Buyurun hocam genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Evet e, tabii ki bizim için sezon başından beri e, geniş kadro ile birlikte hem antrenman yapmak hem maç oynamak e, biraz zorlaşıyor. Kadro yapmak zorlaşıyor. E, i̇lk 11 e, kalanlar, girenler, çıkanlar e, bir kulvara daha hep ihtiyacımızın olduğunu söylüyorduk. Tabii ki bu kulvar e, takımımızın geçen sene geçirdiği e, çok kötü bir sezonun ardından 13. bitirdiği için e, bu kulvarda bu turdan başladık ama tabii ki e, böyle her e, kötü şeyden de bir hayır doğar diyelim. Bu bizim için e, ciddi bir maç oynama e, şansı doğurdu. E, bugün de maçın başından itibaren özellikle e, oyuncularımızın istekleri, e, rakibe uyguladıkları baskı, %100 kendi performanslarının yüzde yüzünü vermeleri, maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle devam etmeleri benim için tabii ki oyun öncesi düşüncemdi. Ama oyunun sonuna kadar da giren, çıkan herkes yüzde yüzünü verdi. Seyircimiz de yine her zamanki gibi muhteşemdi. Seyircimizle birlikte hem çok gollü bir galibiyet oldu. Rakibimizi de gerçekten maçın başında iyi başladılar. Golden sonra tabii ki Onların oyun düzenleri bozuldu ama çok temiz bir maç oldu. Hem teknik adamlarını Murat Hoca'yı hem Metin Hoca'yı hem de oyuncuları kutlamak istiyorum. Onlara da başarılar dilemek istiyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Yani hem maçın başından sonuna kadar oynadıkları, ortaya koydukları performans hem de skor olarak seyircimizi mutlu ettiler. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Evet. Bu maç 11 arayışınıza ne kadar yardımcı olacak sizce? Evet. Ya tabii ki e, istikrardan yanayım. Demin de söyledim tek kulvarda e, gidiyorduk. Şimdi Türkiye Kupası başladı. Ama onun yanında e, hem yarışıyorsunuz hem yeni oyuncular içeri katmaya çalışıyorsunuz. Yani çok geç kadromuz tamamlandı. E, yani Sezon başındaki şeyi tekrardan anlatmama gerek yok. Yani seçim, hocanın gelmesi, transfer dönemi, işte ligin erken başlaması, oyuncuların gelmesi. Yani birçok şey var. Yani yeni bir takımız bir kere. Yani e, geçen sene çok az oyuncumuz kaldı. Yepyeni bir takımız. E, hocanın e, denemeleri oluyor tabii ki. Ama onun yanında e, herhalde sizin hepinizin de aynı şekilde kafanızda e, bir 11 vardır. Çıkartıyorsunuz, sokuyorsunuz. Taraftarımız da aynı şekilde. E, çünkü birçok oyuncu var. Kaliteli oyuncu sayımız çok fazla. E, oynayabilecek, ilk 11'de oynayabilecek oyuncu sayımız çok fazla. E, Türk kuralı var. Türk kuralından dolayı herkes bir arada e, oynayamıyor. Burada değişiklikler oluyor ama e, kim girse kim çıksa yani Galatasaray takımı eğer sonucu alıyorsa zaten 3 tane maç arka arkaya kazandık. E, daha sonra Adana Demirspor maçı iyi oynadığımız kazanmayı hak ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Ama tek bir mağlubiyet yine bizim hepimizin kafamızındaki soru işaretlerini ortaya çıkardı. E, tabii ki her zamanki gibi işte o oynasın, öbürü oynasın, bu oynasın. Yani herkesin bir 11'i var. E, bazen 12'lik takım kuranlar da oluyor tabii sosyal medyada. Ee, bazen iki yabancı, iki Türklü kuranlar oluyor. Yani birçok Galatasaray takımı ile ilgili şu anda herkes bir fikri var. Yani bu çok fazla değişkenlik gösterebilir. Bu da kafa bulandırıyor ve kafa bulandırmak isteyen insanların da işlerine yarayan bir şey bu sonuçta. Yani Galatasaray'ın bu senin en iddialı takımlarından biri. Bu kadar iddialı bir takıma bir şekilde karıştırmak için birçok şeyi ortaya çıkarıldığını veya değişik şeyler yapıldığını, kaybettiğimizde bunların ortaya çıktığını görüyoruz. Bunları da beklediğimiz şeyler aslında sezon başı da bunu bekliyorduk. Ama burada bizim, ben oyuncularıma da söylediğim, son haftaki kötü oyunumuz. Bu her şeyin bir kere bize yakışmayan hem oyun hem mücadele hem istek. Yani bu bizim için gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Oyuncularıma da bunu tabii ki bildirdim. Onlar da bugün gördüğünüz gibi e, olumlu bir tepki verdi. Bunu pazara da taşıyacağız. Pazarda aynı tepkiyi vereceğiz. E, arayışlarımız tabii ki olacak. Yani burada demin de söyledim Türk, yabancı, 
işte giren, çıkan, başlayan, daha sonra devam eden birçok değişkenlikler olacak kadromuz içerisinde. Dediğim gibi çok iyi bir kadromuz var, geniş bir kadromuz var. Antrenman yaparken bile, yani çift kale maçta bile, antrenman maçında bile çok zorlanıyorum. Yani düşünseniz iki tane 11 yapıyorsunuz, dört tane, beş tane en az çok iyi oyuncunuz dışarıda kalmak zorunda. E bu benim zorluğum ama e, bunun güzel bir zorluk olduğunu hep söylüyorum ama ligin devamında çift maçta haftalara geçtiğimizde e, bunu avantaj olarak e, kullanmaya çalışacağız. Evet. Berk Bey. Berk Göle, Berk Göle. Hocam da 10 gününüz kutlu olsun. Öncelikle. Teşekkür ederim Berk. Hocam bugün 4-4-2 dizilişini tercih ettiğiniz hafta sonu Alanya maçı var. Geriden oyun kurabilen bir takım. Bunun bir provası mıydı yoksa bu maça özel bir şey miydi? Sezon kalanında görecek miyiz 4-4-2 formasyonu? Evet. Yani 4-4-2 benim daha önce de kullandığım, çalıştığım takımlarda kullandığım bir sistem. Ee, bunu doğru oynadığınızda, iştahlı oynadığınızda ve doğru oyuncularla oynadığınızda başarılı olabilen bir sistem. Ee, bu sene sadece Giresun maçında bir 45 dakikalık süreçte e, bunu denemiştik. Bir de geçen hafta e, son bölümde bunu denemiştik. Yani bunu doğru oynarsanız sonucunu alıyorsunuz. Bundan önceki maçlar çok sonucunu alamadık ama bugün bu sonucu e, aldık oyun olarak da sonuç olarak da yani iştah olarak da etkiliydi. E, yani düşünebileceğimiz bir sistem e, oyuncu tiplemelerini değiştirip bu sistemi yine e, kullanabiliriz. Ama e, önemli olan takım halinde baskı yapmak. Önde baskıyı bugün doğru yaptık. E, hem orta sahamız hem savunmamız orta sahaya kadar çıktı. Yani burada doğru yaptık. Tabii ki ligde e, çok daha kaliteli oyunculara karşı ee, zorluklar yaşama şansınız daha fazla ama e, sistem olarak da oyun olarak da anlayış olarak da bugün maçın başından sonuna kadar bunu doğru uyguladık. Ee, kullanabileceğimiz e, sistemlerden biri olarak or- e, elimizde duruyor şu anda. Gürkan Bey. NTV Gürkan Ak. E, hocam hem yeni yaşınız kutlu olsun Teşekkür hem galibiyet için tebrik ediyorum. Evet taraftarlar normalde futbolcu transferlerini takip eder ama Galatasaray teknik heyetini de güçlendiriyor. Moritz Wolz ismi evet. ekibinize katıldı. Nasıl bir beklentiniz var Alman antrenörden size ne katacak? Evet ee, şöyle yani Moritz ile biz yaklaşık 3-4 hafta önce milli maç arasında zaten görüşmüştük. Kulübümüz onunla olan görüşmesi, görüşmesi devam ediyordu. Daha önce de yani ekibimizi genişletmek, yani sadece burada e, A takım açısından bakmamak gerekiyor. Yani bizim kadromuzda e, birçok genç oyuncu var. Yani altyapımızdan oyuncular geliyor, gidiyor. E, yani biz genel olarak, total olarak e, bütün e, Galatasaray A takımı ve akademi olarak total olarak bakmamız gerekiyor. Burada e, özellikle Morris'ten hem bizle beraber bizim ekibin içerisinde yer alacak Kulübün e, diğer departmanlarına da e, destek olacak hem squatting hem altyapıdan e, geçişlerde bize bu anlamda da destek olacak. Yani e, sadece sağ içindeki bizim yardımcı ek- ekibimizden e, biri olmayacak. Yani kulübün genel anlamda e, diğer e, e, departmanlarında da e, bize destek olacak. E, çok fazla oyuncum var bir kere yani e, ben şu anda... 29 tane futbolcu, 4 tane de kaleciyle antrenmana çıkıyorum. Şu önemli benim için ben altyapıdan 6 tane oyuncuyu hep benimle beraber A takımda tutuyorum. Kolay olan belki onları gönderip kadro sayısını azaltmak ama onları bizle beraber hem antrenman görmesi hem bizle beraber aynı e, beslenmeyi yapması, aynı profesyonelliği çalışmayı yapması çok önemli. O yüzden hep onları kadromuzun içerisinde tutmaya çalışıyorum. Bugün de e, sahada yer aldılar. Yine akademimizden birçok oyuncu yer aldı. E, bu benim için önemli çünkü ben oradan geldim e, ve e, Galatasaray formasını e, akademiden gelerek giydim. Yine aynı şekilde e, genç oyuncularımızın da bizle beraber olmasını istiyoruz. O yüzden ekibimizi de bu anlamda geniş tutup Onları Galatasaray geleceği için daha iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Moritz'in özellikle bu anlamda da bize desteği olacak. Eğitim anlamında da çok iyi birisi. Zaten ekibimiz, bu geniş bir ekibimiz vardı. Yani sadece A takım anlamında değil, altyapıya da akademimize de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Başka soru var mı? Yoksa eğer, hocam basın mensubu arkadaşların size bir sürprizi var. Alabiliriz. 
En güzel sürpriz bu oldu. <gülüyor> Beklenmedik. Ben zor sorular bekliyordum böyle güzel bir pasta ile geçti. Hocam özellikle Hocam basın mensubu arkadaşları da alsak beraber burada fotoğraf Allah, versek. Olur. Evet buyurun arkadaşlar basın mensubu arkadaşları da alalım buraya. Efendim? 5. Ee, <gülüyor> tamam hocam hocam bir tek alalım sizin. Tek hocam eskiden değildi. Hocam video yüklersen seviniriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Dostluk sağ olun. Reklam başlarına bağlı. Şimdi bayağı belli mi? Afedikte valla. Hocam ayrı çektiriyor. Reklam başlarına bağlı. Çekiyorum. Hocam. Hocam. Ben bunu Abi niye söküyorsun kablo var ya? Oğlum niye ses alamıyorsun? Kaç? 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 Ka